ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം എന്തൊക്കെയാണ് എല്ലാവരുടെയും വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവരും വീടുകളിൽ സേഫായിട്ടിരിക്കുന്നു ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അലഹമ്മദില്ല ഞങ്ങളിവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കേട്ടോ അന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റേ ഹോം ടു അല്ലേ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്റ്റേ ഹോം ത്രീ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാരണം അത് ഞാൻ ശനിയാഴ്ച കേട്ടോ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം അന്നും സത്തർക്കാർക്ക് ഡ്യൂട്ടി ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പം അന്നത്തെ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ലഞ്ചും ആണ് ഞാൻ ഈ വ്ളോഗിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു സ്കിൻ കെയറും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടാവുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ രാവിലത്തെ പ്രാർത്ഥനയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിതാ ജനലിൽ കൂടെ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല മഞ്ഞാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ചൂട് തുടങ്ങാനാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് നല്ല മഞ്ഞാണ് അപ്പോൾ ഒന്നും കാണുന്നില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ അടുത്തുള്ള കുറച്ച് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് കാണുന്നുള്ളൂ അപ്പം അതാ നമ്മുടെ പ്രാവുകൾ ഭക്ഷണം അയക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നേരെ കിച്ചണിലേക്ക് ഇറങ്ങി പിന്നെ ആദ്യം കാൽച്ചായ ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കാൻ വിചാരിച്ചു ഒന്ന് പോകാനൊന്നുമില്ലല്ലോ പിന്നെ പൊതുവേ നമ്മളിവിടെ കാൽച്ചായ കുടിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാറ് കേട്ടോ ആ നമുക്കൊരു ശീലമാണ് അങ്ങനെ അപ്പം അതാ മഞ്ഞക്കുട്ടി എണീറ്റ് വന്നിട്ട് സത്തർക്കാൻ്റെ കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കിടന്നിട്ട് വീണ്ടും ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചായടി കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്കൊക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് മഞ്ഞൊക്കെ ഒന്ന് നീങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഫുള്ളായിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല പിന്നെ അതാ ഇന്ന് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് നമ്മൾ ഉപ്പുമാവാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഉപ്പുമാവിൻ്റെ റെസിപ്പിക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയണല്ലേ നമ്മുടെ ചാനലിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഉപ്പുമാവ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നന്ന ഉപ്പുമാവാക്കാന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ ഉപ്പുമാവിലേക്ക് കുറച്ച് ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചും ഒരു പകുതി സവാളയും ചെറിയൊരു കഷ്ണം ക്യാരറ്റും ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കും കേട്ടോ അപ്പം ഈ കാരറ്റ് വന്ന് ഞാനൊരു ചെറിയ കഷ്ണം മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് അതെന്തിനാണെന്ന് വീഡിയോ ഫുള്ള് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവട്ട അപ്പം ആദ്യം ഉപ്പുമാവിന് വേണ്ട റവ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു മീഡിയം ടു ലോ എന്നുള്ള ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം കളറൊന്നും മാറണ്ട ഒന്നിങ്ങോട്ട് ചൂടായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ല് ഇങ്ങോട്ട് മാറി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതേ സെയിം പാനിൽ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നെയ്യിലാണ് എപ്പോഴും ഉപ്പുമാവ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഇനി നെയ്യ് ചൂടായാൽ അതിലേക്ക് ഇത്തിരി കടുകും കുറച്ച് ഉഴുന്ന് പരിപ്പും പിന്നെ ചുവന്ന മുളകും പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് മൂത്ത് വന്നാൽ നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചും സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയി വന്നാൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് വേവണത് വരെ നമുക്കൊന്ന് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പം ക്യാരറ്റും നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ട് വന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇത് ഏകദേശം നമ്മളൊരു അര അര ഗ്ലാസ് റവേണ എടുക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം വേണ്ടി വരും കേട്ടോ അപ്പം എന്നിട്ട് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് വെള്ളം അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള റവ അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ കട്ടയൊന്നും കിട്ടില്ല കേട്ടോ എന്നിട്ട് പിന്നെ നല്ലോണം ചിക്കി ആ ഒരു ഉപ്പുമാവിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് എടുത്താൽ മതി അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ അതാ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ വെള്ളം കൂടുതലാണെന്ന് എങ്ങനെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് റവ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ എന്നാലും അങ്ങനെ കൂടുതലാണ് കാരണം റവ അല്ല അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന്
കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങളിതാ ഞങ്ങൾ ചായ ഒടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഉപ്പുമാവും പഴവും കൂടെയാണ് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഞാൻ അധികം അങ്ങോട്ട് ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കല്ല കേട്ടോ അതേപോലെ എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ ഒന്നാണ് ഉപ്പുമാവ് ട്രൈ ചെയ്യാറ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒന്ന് കേടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ സത്തർക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് നേരാക്കാണ് അപ്പൊ ആരും ഇങ്ങനെ ഒന്നും ട്രൈ ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ഞാനിത് സത്താർക്ക മൂപ്പര ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ടറും നമ്മളെ വീട്ടിൽ അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കേടായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സത്താർക്ക് തന്നെ കേട്ടോ നന്നാക്കി തരാറ് അപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടർ അത്യാവശ്യമുള്ളൊരു സാധനമാണ് മോന് ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം അതും പിന്നെ നമുക്ക് ടി വി ഇല്ല കേട്ടോ കമ്പ്യൂട്ടറാണുള്ളത് അപ്പൊ അവരെന്തെങ്കിലും കാർട്ടൂൺ എന്തൊക്കെ കാണലും കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത പരിപാടി സത്താർക്കാനെ മുടി ഒന്ന് വെട്ടിക്കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് മുടി വെട്ടാനൊക്കെ ഒരു പേടിയല്ലേ അവിടെ ബാർബർ ഷോപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ പോയി വെട്ടാനൊരു പേടി അപ്പൊ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാ വിചാരിച്ചു അപ്പൊ സത്താർക്കാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് മുടി വെട്ടി തന്നോ പറ്റ കൊളാവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൊട്ടാക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏതായാലും വെട്ടി നോക്കുക കൊളാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തൊപ്പിട്ടിട്ട് പോയിക്കൊണ്ട് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ വെട്ടി തുടങ്ങിയതായിരുന്നു കേട്ടോ അലഹമുല്ല കൊള ആയതൊന്നുമില്ല കേട്ടോ നല്ല ഉഷാറായി മുഹമ്മദിന്റെ അന്ന് നമ്മൾ വെട്ടിയപ്പോ മുന്നിൽ മാത്രം ഒന്ന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ബേക്കൊക്കെ നല്ല സൂപ്പർ ആയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വെട്ടിയെടുത്തു അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അവിടെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തു കേട്ടോ മുടി വെട്ടിയ പിന്നെ അതിന്റെ പരസ് പരിസരങ്ങളൊക്കെ ഫുള്ള് മുടിയായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഞാൻ അവിടെ ഡസ്റ്റ്ബിന് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് മുടി വെട്ടാൻ നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നിട്ടും ഒത്തിരി മുടി തായൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു സ്കിൻ കെയർ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു ഇത് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടും നമ്മുടെ ഡെഡ് സ്കിൻ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ കയ്യിൽ കയ്യിൽ മുഖത്തൊക്കെ അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ട് നല്ല ഗ്ലേസിങ്ങോട് കൂടിയിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൻ കിട്ടും നമുക്ക് അപ്പം നമുക്കൊരു ഗ്രൈൻഡറിൻ്റെ ജാറെടുക്കുക അതിലേക്ക് കുറച്ച് കുക്ക്ഡ് റൈസ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊരു ഒരു കൈപ്പിടി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ചെറിയൊരു ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിരകിയ തേങ്ങ ഫ്രഷ് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇത് നല്ലോണം നമുക്ക് മിക്സായി കിട്ടണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാലൊഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പം മോൾക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നപ്പോൾ മുഖമൊക്കെ ഇത് കരിവാളിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവളെ മുഖത്തൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അപ്പം ആദ്യം ഞങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം കേട്ടോ അരച്ചെടുക്കാൻ നല്ലൊരു തിക്ക് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ നല്ല റൗണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് കൈ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നല്ലൊരു സ്ക്രബർ ആണ് കേട്ടോ ഇതുപോലെ നല്ലോണം കൈയൊക്കെ ഒന്ന് സ്ക്രബ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നല്ലോണം ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്യാം കയ്യിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ സ്ക്രബ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ സാധാ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കഴുകിയെടുക്കാം എൻ്റെ ചില വീഡിയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം എൻ്റെ കയ്യിൻ്റെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ഇങ്ങനെ ചതുര ചതുരത്തിലുള്ളത് പോലെ ഇങ്ങനെ സ്കിൻ ഇങ്ങനെ ഡെഡായി കിടക്കൂല അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാനിത് ട്രൈ ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷമാണ് അത് എനിക്ക് മാറി കിട്ടിയത് അപ്പം അതിൻ്റെ ശേഷം ഞാൻ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ കേട്ടോ അപ്പം നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇതന്നെ നമുക്ക് മുഖത്തും ഒന്ന് സ്ക്രബ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം മുഖത്തിനും നല്ലൊരു ഗ്ലേസിങ്ങും നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ്നെസ് ഒക്കെ കിട്ടുവേ അപ്പം മുഖത്തും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം താഴേന്ന് മുകളിലേക്ക്
പുളിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാനിതാ ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ലഞ്ച് റെഡിയാക്കുകയാണ് അപ്പം എന്നാൽ ലഞ്ചിന് ചെമ്മീൻ ബിരിയാണിയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തലയോട് കൂടി തന്നെയാണ് ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ചെമ്മീൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ബൗളിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും പിന്നെ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഈ ചെമ്മീൻ അതിലിട്ടിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് സമയം മാറ്റി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാനത് ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ പാൻ തന്നെ കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതിലേക്ക് ഇത്തിരി ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചൂടായാലും നമുക്കതിലേക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഒരു രണ്ടര ഗ്ലാസ് അരി ബസ്മതി റൈസ് കഴുകിയിട്ട് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതും വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒന്ന് ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയാലും നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല ഹാർഡായോ ഒന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അതിൻ്റെ ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വലിഞ്ഞ് ചെമ്മീൻ ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് ചുരുങ്ങി വരുമ്പോൾ നമുക്കതിനെ തിരിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അപ്പുറത്തെ ഭാഗം ഒന്ന് റെഡി ആയാലും നമുക്കിതിനെ എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയാൽ മതി കേട്ടോ പിന്നെ ഞാനത് ആ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ട സവാള ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഒരു സവാള എന്നുള്ള കണക്കിനാട്ടോ എടുക്കാറ് അപ്പം ഞാനിന്ന് രണ്ടര ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു വലിയ സവാള ഒരു സാധാ ഒരു സവാള എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഏകദേശം ഒരു രണ്ടര സവാള കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പം അതിങ്ങനെ കനം കുറഞ്ഞ് അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പത്തേക്കിതാ നമ്മുടെ ചെമ്മീനൊക്കെ ഇവിടെ പാകത്തിന് മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇനി ഇതേ സെയിം എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം കുറച്ച് ഉലുവട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഉലുവട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആ ഉലു ഒന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് ഓൾ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് ഗ്രാമ്പു അഞ്ച് ഏലക്കായ ഒരു മൂന്ന് ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട ഞാൻ പിന്നെ ചെറിയ ബേലീഫ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ബേലീഫും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകവും കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരിയും ജീരകവും അതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ടിട്ട് അത് നല്ലോണം ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് പൊട്ടി വന്നാൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ബിരിയാണി വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സവാള അല്ലേ നല്ല ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളർ ആവാൻ തുടങ്ങുന്നത് വരെ ഞാൻ സവാളനെ വഴറ്റിയെടുക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അതിന് ശേഷമാണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാറ് അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇത്തിരി ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാള പെട്ടെന്ന് വാടിക്കിട്ടും ഇത് അപ്പുറത്ത് ഞാൻ ചോറിനുള്ള വെള്ളം വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച് ഊറ്റിയിട്ടുള്ള ബിരിയാണിയാണ് വെക്കുന്നത് അതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതാ നമ്മുടെ സവാളൊക്കെ ഇവിടെ പാകത്തിന് വാടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ പച്ചച്ചു ഒന്ന് മാറി വരുന്നത് വരെ നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് വായിക്കാം അപ്പം അതാ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ പച്ചച്ചു ഒക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളിയും അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളകും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം തക്കാളി ഞാൻ മീൻ ബിരിയാണി ആയതുകൊണ്ട് മൂന്ന് വലിയ തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മുടെ എരിവിന് ആവശ്യമുള്ള പച്ചമുളകും നമ്മളിതിലേക്ക് തൈരൊന്നും ചേർക്കൂലല്ലോ മീൻ ബിരിയാണി ആയതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഒഴിക്കും അല്ലാണ്ട് വേറെ പുളിയൊന്നും ഇടൂല അപ്പം അതിന് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ള തക്കാളി കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതേപോലെ ഇനി തക്കാളി നല്ലോണം വെന്ത് ഉടയണം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് പാത്രം ഒന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം പാത്രം അടച്ച് ചെറിയ തീയിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തക്കാളിയൊക്കെ വെന്ത് ഉടഞ്ഞു കിട്ടും
നമ്മൾ സാധാരണ ബിരിയാണിയൊക്കെ വെക്കുന്നത് പോലെ അരി കുക്കായിൽ നമുക്ക് അതിനൊന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കാം അപ്പൊ അതാ അവിടെ നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഒരു നുള്ള് മുളക് പൊടിയും ഒരു നുള്ള് മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകവും കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകവും ഒരു ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല പൗഡറും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള മല്ലിയിലേയും പൊതിനയും കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഉപ്പ് നോക്കിയപ്പോൾ ഇത്തിരി ഉപ്പ് കുറവുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഇത്തിരി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു പകുതി ചെറുനാരങ്ങൻ്റെ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നല്ലോണം ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പാത്രം അടച്ച് ചെറിയ തീയിൽ നമ്മുടെ അരിയൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വരുന്നത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഈ ചെമ്മീനിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ മസാലേൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റും ആ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാപ്പത്തേക്ക് നമ്മുടെ അരിയൊക്കെ ഇവിടെ പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ബിരിയാണി ദം ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ദം ചെയ്യണതിന്റെ കുറച്ച് മുന്നേ ദം ചെയ്യണതിന്റെ മുന്നേ ഞാൻ നമ്മുടെ മസാലയിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ മല്ലിയിലേം പൊതിനയും ചോപ്പ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കും കേട്ടോ ലാസ്റ്റും അങ്ങനെ കുറച്ച് മല്ലിയിലേം പൊതിനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ബിരിയാണിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഇനി ലാസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് മല്ലിയിലേയും പൊതിയിനേയും ചോപ്പ് ചെയ്തതും പിന്നെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള കുറച്ച് നെയ്യും പിന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും പിന്നെ ഉള്ളിയൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ മല്ലിയിലേയും പൊതിയിനേയും നെയ്യും മാത്രമേ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി പാത്രം അടച്ചിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ദം ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം കേട്ടോ ദം ചെയ്തെടുക്കാൻ അതാ നമ്മുടെ ബിരിയാണിയുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ഉണ്ട് കേട്ടോ രാജേഷ് അനായ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഐ ഡി എന്നാണ് നമുക്ക് പിന്നെ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് കമൻറ്റൊക്കെ ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ അവളെ ശരിക്കുള്ള പേര് സൂര്യ എന്നാണ് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ പേര് രാജേഷ് അവർ പിന്നെ പതിനൊന്നാമത്തെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിയാണ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി രണ്ടിന് അപ്പോൾ ഈ ബിരിയാണി അവർക്ക് കേട്ടോ നമുക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കാം ഈ ബിരിയാണി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആഘോഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എല്ലായിടത്തും ആശംസകളും ഇതൊക്കെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരൊന്ന് ആശംസിക്കാം ഒരുപാട് കാലം സന്തോഷത്തോടു കൂടെ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അപ്പോൾ 
ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ബിരിയാണിയുടെ കൂടെ ഒന്ന് നമ്മളെ തക്കാളി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചട്നി ഇല്ലേ നമ്മൾ ഇറച്ചി ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള അതാ കേട്ടോ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ മീൻ ബിരിയാണി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ തൈര് എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലുള്ള നമ്മുടെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പം വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായതാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ എന്നോട് അറിയിക്കുക പിന്നെ വീഡിയോനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ അറിയിക്കണേ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ആ കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ അപ്പം അത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ വരും അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മുടങ്ങാതെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പം ഇതുപോലത്തെ നല്ല നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ അസ്സാം വലൈക്കും